ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபிஃப்டீன் சாப்டரில் புக் பேக் கொஷின்ஸில் எது எதெல்லாம் ப்ரோக்ராம் இருக்கோ அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒன் மார்க்கில் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அது தேர்ட் கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாய்ட் டிஸ்க் கேர் யூஸ்வலாக மெம்பர் ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேராமீட்டர்ஸில் ஜஸ்ட்டு நேம் மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் டைப்போட நேம் மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுற இடத்துல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேல்யூவை நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் டு போட்டு வேல்யூவை அசைன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இது டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்னு அர்த்தம் இந்த கான்செப்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோமா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கால் பண்ணுறப்ப வேல்யூவை சென்ட் பண்ணவே தேவையில்ல ஓகேவா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து நம்ம அனுப்பினாலும் அனுப்பாட்டியும் டேரெக்டாகவே எடுத்துக்கும் இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் எந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இது கரெக்டான காலிங் ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் அதாவது இந்த அவுட்புட்டு டாலருங்கிற சிம்பிள் வந்து டென் டைம்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுனா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வரும் இன்வேலிடு இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வேலிடு இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வேலிடு ஓகேவா ஒரு கேரக்டர் அனுப்பணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நம்பர் அனுப்பணும் அதுதான் அது ரிசீவ் பண்ணோம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே டிஃபால்ட்டாகவே வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணிட்டோம் அப்போது வந்து இந்த நார்மல் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஃபங்க்ஷன் நேம் வச்சு கால் பண்ணுவோமோ அந்தமாரி கால் பண்ணாலே போதும் இப்போ இது தான் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து கொஷனில் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் இன்வேலிட் ப்ரோட்டோ டைப் ஃபார் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஓவர்லோட் பண்ணுறதுல எது இன்வேலிடான ப்ரோட்டோ டைப்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஃபங்க்ஷன் நேம் சேமாக இருக்கணும் டைப் வந்து டிஃபர் ஆகணும் அதுதான் நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஓகேவா இப்போ வந்து இது டைப் வந்து இப்போ ஏ ஆப்ஷனில் டைப் வந்து டிஃபர் ஆகுது இது இன்டீச்சர் இது கேரு இது வந்து டபுள் இது கேரு அப்போ டி ஆப்ஷன் பாருங்கள் டபுள் இன்ட்டு அப்போ எல்லாமே டிஃபர் ஆகுது இது மட்டும் டிஃபர் ஆகலை டைப்பும் சேமு நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்டும் சேம் சிங்கிள் ஆர்குமெண்ட் தான் இருக்குது அப்போது இந்த டைப் தான் இன்வேலிட் இப்போ பி தான் ஆன்சர் இப்போது தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் கிளாஸ் ஆடு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டெக்ஸுங்கிறது ஒரு டேட்டா மெம்பர் இருக்குது அப்புறம் பப்ளிக் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் அப்புறம் ஆட் இன்ட்டுங்கிறது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் அண்ட் அவுட்லைன் டெஃபினேஷன் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ்க்குள்ளார ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது இன்லைன் டெஃபினேஷன் சொல்லுவோம் அதுவே கிளாஸ்க்கு வெளியில் இருந்துச்சுன்னா அவுட்லைன் டெஃபினேஷன் இவங்க கிளாஸ்க்கு வெளியில் தான் எழுத சொல்கிறாங்க கிளாஸ்க்கு வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் நேமு ஆடு அடுத்தது ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் எகெயின் வந்து ஆடு இதுவும் கன்ஸ்ட்ரக்டாக கன்ஸ்ட்ரக்டாக நேமும் கிளாஸ் நேம் தானே இப்போ எகெயின் ஆடு உள்ளே பேராமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா ஏதாச்சும் இன்ட்டு டெம்ப் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் ஓகே உள்ள எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு டெம்ப் டெம்போட வேல்யூ எடுத்து எக்ஸில் அசைன் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போது இந்த மெட்டீரியலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்லைனுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்டராக எழுதியிருக்காங்க அவுட்லைனுக்கு வந்து இப்படி தான் வரும் ஸோ இதை வந்து இது மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இது இந்த மெட்டீரியலும் தப்பாக இருக்குது சுராகிலையும் தப்பாக இருக்குது ஸோ அவுட்லைன்னாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த போல் தான் எழுதி ஆகணும் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ மார்க்கில் ஃபிஃப்த்து கொஷின் பாருங்கள் டூ மார்க்கில் பார்த்தது போலவே அதே மாதிரி கொஷின் இதில் வந்து ரைட் அண்ட் நான் இன்லைன் டெஃபினேஷன் அதில் அவுட்லைன் டெஃபினேஷன் கேட்டிருந்தாங்கள அவுட்லைன்னாலே என்னென்னா கிளாஸுக்கு வெளியில் எழுதுறதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா இப்போ அவுட்லைனாலும் சரி நான் இன்லைனாலும் சேம் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்லைனாலும் கிளாஸுக்கு வெளியில் எழுதுகிற டெஃபினேஷன் தான் இல்லை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோடிங் அப்படியே வந்து கொஷின்லேயே இருக்குது அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வெளியே அவுட்லைன் டெஃபினேஷனாலே கிளாஸுக்கு வெளியில் எழுதணுமா இப்போது சேல் இது கிளாஸ் நேமு ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் எகெயின் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் பேரும் கிளாஸ் நேம் தான் எழுதணுமா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொஷின்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைப் வந்து காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகேவா அப்போ இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிட்டன் டைப் வந்து கிளாஸ் நேம்லேயே தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்டு இப்போது இந்த எஸ் டாட் காஸ்ட் எடுத்து இங்கே நம்ம டேட்டா மெம்பரில் இருக்க காஸ்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதே போல் டிஸ்கவுண்ட்டையும் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான் அக்கோடிங் ஃபைவ் மார்க்கில் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஆன்சர் த கொஷின் ஒன் டூ ஃபைவ் ஆஃப்டர் கோயிங் த்ரூ த ஃபாலோயிங் கிளாஸ் இந்த கீழே இருக்கிற ப்ரோக்ராமுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு ரீட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த கொஷினை படிச்சுட்டு அப்புறம் ஆன்சர் பண்ண வேண்டியதான் 
ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் காப்பி ஃபங்க்ஷன் மூலிமா அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ட் டிஸ்பிளே டிஸ்பிளேனு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை வந்து ஃபங்க்ஷன் டூன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்குள்ளார வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க புக் கோடு புக் நேமு ஃபீஸு அடுத்தது ஃபங்க்ஷன் த்ரீங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தில்டு சிம்பிள் இருக்குது அப்போது இது வந்து டிஸ்ட்ரக்டாரு டிஸ்ட்ரக்டாரில் என்ட் ஆஃப் த புக் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் ஃபோர்னு ஒன்று இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா பேராமீட்டர்ஸ்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்டார் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம கோடிங்கை நல்லா ரீட் பண்ணிட்டோம் எது எது வந்து மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் எது 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 வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஸ்ட்ரக்டர் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இப்போ கீழே இருக்க கொஷினை ரீட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணுவோம் இந்த எபோ ப்ரோக்ராம் வாட் ஆர் ஃபங்க்ஷன் ஒன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபோர் கம்பைன் டுகெதர் ரெஃபர்ட் அஸ் ஓகேவா ஃபங்க்ஷன் ஒன்னையும் ஃபங்க்ஷன் ஃபோரையும் என்னென்னு ரெஃபர் பண்ணுவோம்னு கேட்குறாங்க இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இது வந்து பேராமீட்ரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இப்போ காமனாக வந்து இதை என்னென்னு சொல்லுவோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்டார்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கு ஆன்சர் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் விச் கான்செப்ட் இஸ் இல்லஸ்ட்ரேட்டட் பை ஃபங்க்ஷன் த்ரீ வென் இஸ் திஸ் ஃபங்க்ஷன் கால்ட் ஆர் இன்வோக்ட் ஸோ ஃபங்க்ஷன் த்ரீ வந்து கான்செப்ட் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் இது எப்போ வந்து கால் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபங்க்ஷன் த்ரீ பாருங்கள் இது வந்து டில்டு சிம்பிள் இருக்கா இது வந்து டிஸ்ட்ரக்டார் டிஸ்ட்ரக்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இன்வோக் ஆகும் நம்ம கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்கோப்பை விட்டு வெளில போச்சுன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இன்வோக் ஆகும் ஓகேவா அதை வந்து சொல்லிடணும் ஃபங்க்ஷன் த்ரீனா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு சொல்லிடணும் ஃபங்க்ஷன் த்ரீ இஸ் டிஸ்ட்ரக்டார் அடுத்தது டிஸ்ட்ரக்டார் கெட் எக்ஸிக்யூட்டட் வென் த ஆப்ஜெக்ட் கோஸ் அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்கோப் விட்டு வெளில வந்துச்சுன்னா டிஸ்ட்ரக்டார் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படிங்கிறத ஒரு லைனாக சொல்லிடணும் இப்போ தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் த்ரீ ஸோ டிஸ்ட்ரக்டோட யூஸ் பர்பஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து தேரியிலே படிச்சுருக்கோம் அதே விஷயத்த தான் இங்கே எழுத போகிறோம் டு ரிமூவ் த மெமரி சைஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் விச் வாஸ் அலக்கேட்டட் பை த கன்ஸ்ட்ரக்டர் அட் த டைம் ஆஃப் கிரியேட்டிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் என்ன நம்ம ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டாரில் வந்து மெமரி ஸ்பேஸ் வந்து அலக்கேட் ஆகிருக்கும் அந்த மெமரி ஸ்பேஸை ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுறதுக்கு இந்த டிஸ்ட்ரக்டார் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கோப் விட்டு வெளில வந்ததுமே மெமரி ஸ்பேஸை ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுரும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதோட ஒர்க்கு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிடணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் கொஷின் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஒன்று புக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்த் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த ஸ்டேட்மெண்ட் இன் மெயின் டு இன்வோக் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் டூ ஃபங்க்ஷன் ஒன்னையும் ஃபங்க்ஷன் டூவையும் மெயின்லேருந்து இன்வோக் பண்ணோன்னா என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கிளாஸ் நேமுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணோம் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்குக்கு பீன்னு க்ரியேட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா இதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் புக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா புக்குக்கு ஆப்ஜெக்ட் பீன் க்ரியேட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இன்வோக் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் டூ எப்படி இன்வோக் பண்ணோம்னா டிஸ்பிளே அப்போது நம்ம மெயின் பிளாக்லேருந்து க்ரியேட் பண்ணுறோன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து பி டாட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃப்ளோட் வேல்யூவை நம்ம பாஸ் பண்ணோம் ஆர்கியூமெண்ட்டாக அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எஃப் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இன்வோக் பண்ணோம் பட் ஆனால் இவங்க வந்து டேரெக்டாக வந்து ஃப்ளோட்டு சீலாம் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ராங்காக இருக்குது ஸோ இது மாதிரி வந்து நீங்கள் எழுதிக்கோங்க இப்போ ஃபிஃப்த்து கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரைட் த டெஃபினேஷன் ஃபார் ஃபங்க்ஷன் ஃபோர்னு கேட்டிருக்கான் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஃபோருங்கிறது ஒரு பேராமீட்டரிஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டார் அதுக்குள்ளார கோடிங் எதுவுமே இல்லை அதுக்கு என்ன கோடிங் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுங்கிறத தான் கொஷினாக கேட்டிருக்கான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேட்டா மெம்பரில் புக் கோடு புக் நேம் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு த்ரீ டேட்டா மெம்பர்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம இங்கே ரிசீவ் பண்ணுற வேல்யூவை டேட்டா மெம்பரில் அசைன் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அப்போது இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் கொஞ்சம் ராங்காக இருக்குது நான் சொல்கிற மாதிரி எழுதிக்கோங்க இப்போது புக் கோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சியோட வேல்யூவை அசைன் ப
இப்போ தேர்ட் ஃபைவ் மார்க் போகும் ரைட் த அவுட்புட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ப்ரோக்ராம் இதேமாரி வெறும் அவுட்புட்லாம் கேட்டால் ப்ரோக்ராம் நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து சிஓட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்வோக் ஆகுது அதெல்லாம் பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் எங்கே கால் ஆகுதுன்னு அதெல்லாம் செக் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக அதில் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் மார்க் வந்து இப்போ வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன இருக்குது செமினாருங்கிற ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஓகே அதில் டேட்டா மெம்பர் டைம் இருக்குது செமினாருங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்டாரு லெக்சருங்கிறது ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனு இது செமினார் இன்ட்டு டூரேஷன் இருக்கா இது வந்து பராமீட்டர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டாரு இது காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டாரு இது டிஸ்ட்ரக்டாரு ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பிளாக்கில் என்ன பண்ணுறாங்க செமினாருங்கிற கிளாஸுக்கு மூணு ஆப்ஜெக்ட் ரீட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டாக ஒர்க்கும் செகண்ட் ஒன் வந்து பேராமீட்டர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டாக ஒர்க்கும் தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டாக ஒர்க்கும் இப்போது ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றை வச்சு லெக்சருங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இப்போ வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எஸ் ஒன்னுங்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் ஆனதும் எது ஒர்க் ஆகும்னா டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டாக ஒர்க் ஆகும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டிங்கிற வேல்யூ வந்து டைமுங்கிற வேரியபிளுக்கு சரி டேட்டா மெம்பருக்கு அசைன் பண்ணுறோம் ஓகேவா அசைன் பண்ண பிறகு கீழே என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சிஔவுட்டில் செமினார் ஸ்டார்ட்ஸ் நோ அப்போ அவுட்புட்டில் இது தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் செமினார் ஸ்டார்ட்ஸ் நோங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் டிஸ்பிளே பண்ணி முடித்த பிறகு இப்போ ஆப்ஜெக்ட் டூ க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதில் டூங்கிற வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூரேஷனுங்கிற பேராமீட்டரில் போயிட்டு இந்த டூரேஷன் எடுத்து நம்ம டைமுங்கிற டேட்டா மெம்பரில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸ்டோர் பண்ண பிறகு எகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு சிஓட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இதில் வந்து வெல்கம் டு செமினார்னு இருக்குது அப்போது செகண்ட் வந்து இந்த லைன் தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பிளாக்கில் தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகுது அப்போது எஸ் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் எஸ் டூவை ரெஃபரன்ஸாக பாஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேவா இப்போவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து எஸ் டூவில் வந்து பேராமீட்டராக என்ன பாஸ் பண்ணோம் டூ அந்த டூ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீல ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும் அந்த டூ எடுத்து எகெயின் டைமில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஓட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது என்ன இருக்குது ரீகேப் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் செமினார் கண்டென்ட் அப்போது தேர்ட் லைனாக இந்த லைன் தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா இப்போ மூணு கன்ஸ்ட்ரக்டாகவும் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் லெக்சர் ஸோ லெக்சர்னு ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல இருக்கா அந்த ஃபங்க்ஷனை ஆப்ஜெக்ட் வச்சு ஒன்று வச்சு இன்வோக் பண்ணுறோம் அப்போது லெக்சர்ஸ் இந் த செமினார் ஆன் அப்படிங்கிறது ஃபோர்த் லைனாக ப்ரிண்ட் ஆகும் இது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு இது தேர்டு இது ஃபோர்த் லைனாக இது ப்ரிண்ட் ஆகும் ப்ரிண்ட் ஆகி முடித்த பிறகு இப்போ மூணு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் ஸ்கோப் அவுட்டு வெளில வரும்போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் டெஸ்ட்ரக்டார் வந்து இன்வோக் ஆகும் டெஸ்ட்ரக்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது த்ரீ டைம்ஸ் இன்வோக் ஆகும் டெஸ்ட்ரக்டருக்குள்ளே என்ன இருக்குது கோடிங்கு சிஏவுட்டில் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் அப்போ இந்த நாலு லைன் ப்ரிண்ட் பண்ணி முடித்த பிறகு ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸுங்கிறது நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் த்ரீ டைம்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதோட அவுட் புட்டு கீழே என்ன போட்டிருக்கான்னு பார்ப்போம் நான் சொன்ன மாதிரியே இருக்கான்னு பாருங்கள் ஓகேவா செமினார் ஸ்டார்ட்ஸ் நோ வெல்கம் டு செமினார் ரீகேப்பு லெக்சர்ஸ் இந்த செமினார் ஆனு ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரியே இருக்கா ஸோ இந்த போல் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் இது ரொம்பவே ஈஸி எது அது எங்கே போகுது அதை மட்டும் நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இப்போது ஃபோர்த்து கொஷின் பாருங்கள் ஆன்சர் த கொஷின் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபாலோயிங் ப்ரோக்ராம் இப்போ இந்த இதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமை ஃபஸ்ட்டு நல்லா தரவாக ரீட் அவுட் பண்ணிட்டு கீழே கேட்டிருக்க கொஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஓஎம்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக்குங்கிறது ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையரு எஸ்ஸுங்கிற ஒரு கேரக்டர் அதே இருக்குது அப்புறம் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனில் கெட் ஸ்ட்ரிங்னு ஒன்று இருக்குது அதுலேயும் ஒரு கேரக்டர் அறையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராமீட்டராக ரிசீவ் ஆகுது அப்புறம் அதில் இருக்கிற வேல்யூவை எஸ்ஸுங்கிற வேரியபிளில் நம்ம எஸ் கேரக்டர் அறையில் ஸ்ட்ரிங் காப்பி பண்ண மூலிமா காப்பி பண்ணுறோம் அப்புறம
அதுக்கப்புறம் என்டர் ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கிறது அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் நமக்கு வருமா நம்ம ஒரு வேல்யூ கொடுப்போம் அது வந்து ஸ்ட்ரிங் ஒனில் ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ அந்த ஸ்ட்ரிங் ஒன்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு கெட் ஸ்ட்ரிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்வோக் பண்ணி இந்த பேராமீட்டரை பாஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதே போல் ஸ்ட்ரிங் டூன்னு ஒன்று அவுட்புட்டில் வரப்போகுது அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுப்போம் அந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் டூ ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்ட் ரேட் பண்ணோம்ல அதில் வந்து கெட் ஸ்ட்ரிங் வந்து இன்வோக் பண்ணி அந்த வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டர் ஓவர் லோடிங்காக இன்வோக் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரீ அப்படின்னு ஒரு நேம் இருக்குது இப்போ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீ ஒரு நேம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரிங் ஒன் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் டூ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் ஓகேவா எஸ்டிஆர் சிஎம்பிங்கிற ஸ்ட்ரிங் கம்பேரிசன் ஃபங்க்ஷன் மூலிமா கம்பேர் பண்ணிவிட்டு வேல்யூ வந்து நமக்கு ஜீரோ வரும் ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது ஓகே எஸ்ஆர்ஐ எஸ்ஆர்ஐங்கிறது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரெண்டுமே சேமா இதில் வந்து ஒரு இதில் கேபிட்டல் லெட்டர் ஒரு இதில் ஸ்மால் லெட்டர் கொடுத்தா வந்து டிஃபர் ஆகும் இல்லை வந்து வேறு நேம் கொடுத்தாலும் டிஃபர் ஆகும் இப்போ நம்ம சேம் கொடுத்துட்டோன்னா அவுட்புட்டில் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் ஈக்குவலுங்கிறது நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆக போகுது அப்படி நம்ம சேமாக கொடுக்கலன்னா வேல்யூ வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவலுங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆக போகுது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரோக்ராமை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின் என்ன கேட்டிருக்கான்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து பாருங்கள் மென்ஷன் த ஆப்ஜெக்ட் விச் வில் ஹாவ் த ஸ்கோப் டில் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் அதாவது எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஸ்கோப் வந்து ப்ரோக்ராம் முடிகிற வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசி வரையுமே இருக்குது அப்போ ஓபி அண்ட் ஓபி ஒன் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷனில் ஸ்கோப் வந்து எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் வரையும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடணும் ஓகே இப்போது செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் நேம் த ஆப்ஜெக்ட் விச் கெட்ஸ் டெஸ்ட்ராய்ட் இன் பிட்வீன் த ப்ரோக்ராம் எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம் நடுவிலே டெஸ்ட்ராய் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் பிளாக்கில் இருக்கிற ஓபி அண்ட் ஓபி ஒன் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகாது இங்கே வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டாக வருது இல்லை இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் இந்த பிளாக் அவுட் வெளில வரும்போது டெஸ்ட்ராய் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நம்ம வேணால் எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ கோடிங் கீழே பாருங்கள் ஓபியின் ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட்டருங்கிற அந்த ஆப்ரேட் ஓவர் லோடிங் ஃபங்க்ஷனில் இந்த இந்த ஓபி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்ராய் ஆகும் ப்ரோக்ராமுக்கு நடுவிலேயே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்கான் நேம் த ஆப்ரேட்டர் விச் இஸ் ஓவர் லோடட் அண்ட் ரைட் த ஸ்டேட்மெண்ட் தட் இன்வோக்ஸ் இட் எந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து ஓவர் லோடுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கே இன்வோக் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து ஈக்குவல் டு சிம்பிள் தான் ஓவர் லோட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆப்ரேட்டர் தான் வச்சு ஓவர் லோட் பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் எந்த இடத்துல இது இன்வோக் ஆகுதுன்னா மெயின் பிளாக்கில் இந்த இடத்துல இன்வோக் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து கொஷின் பாருங்கள் ரைட் அவுட் த ப்ரோட்டோ டைப் ஆஃப் த ஓவர் லோட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப்னால் என்னென்னா அந்த ஓவர் லோட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ப்ரொசீஜர் சின்டாக்ஸ் எழுதியிருப்போம்ல இந்த இடத்துல இருக்கா இது வந்து ரிட்டன் டைப்பு இது வந்து கிளாஸ் நேமு இது வந்து ஸ்கோப் ரெசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் இது வந்து ஆப்ரேட்டருங்கிற கீவேர்டு இது வந்து எந்த ஆப்ரேட்டர் ஓவர் லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேராமீட்டர்ஸு லிஸ்ட்டு ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோ டைப் இந்த லைன் அப்படியே எழுதிட்டு இது தான் ப்ரோட்டோ டைப் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடணும் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் பாருங்கள் வாட் டைப் ஆஃப் ஆப்ரன்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் த ஓவர் லோட் ஆப்ரேட்டர் அதாவது மெயின் பிளாக்கில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் யூசர் டிஃபைன் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் யூஸ் ஃபார் த ஓவர் லோட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு எழுதுறீங்க நெக்ஸ்ட் விச் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆர் வில் கெட் எக்ஸிக்யூட்டட் இன் த எபோ ப்ரோக்ராம் ரைட் த அவுட்புட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் அப்புறம் எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்புறம் அவுட்புட்டும் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரையும் கன்ஸ்ட்ரக்டாருங்கிறது ஒன்று இல்லவே இல்லை பாருங்கள் கெட் ஸ்ட்ரிங்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஆப்ரேட்டர் ஓவர் லோடிங் ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது வேறு கன்ஸ்ட்ரக்டாருங்கிறதுக்கு இங்கே வேலையே இல்லை ஓகேவா அப்போ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டார் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்டார் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் இன் த கிளாஸ் ஸோ கம்பெலர் ஜென்ரேட்